वेलकम स्टूडेंट क्लास फिफ्थ इसका हम ई के वीडियो लेक्चर में आए हैं हमने चैप्टर वन कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर लिए हैं अब हम क्या है कि एक बार इसको पढ़ के मैं आपको समझा देता हूं ताकि आप इसको ढंग से क्या कर सको लर्न भी कर सको और कॉपी में लिख भी सको तो पहला क्वेश्चन है फीचर्स एट्रीब्यूट्स पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द फैमिली इज कॉल्ड डाश यानी जो हमारे फीचर्स फीचर्स का मतलब जो हमारे लक्षण हैं वो क्या करते हैं पास होते हैं कहाँ से पास होते हैं एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी यानी जनरेशन टू जनरेशन का मतलब एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक हमारे लक्षण फैमिली में पास होते हैं उसको क्या बोलते हैं तो उसको क्या बोला जाता है जेनेटिक्स क्या बोला जाता है जेनेटिक्स जेनेटिक्स का मतलब है हमारे जो लक्षण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं जेनेटिक्स बोलते हैं सेकेंड क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एनी टू साइंटिस्ट हु वर्क इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स हमें दो साइंटिस्ट के नाम बताने जिन्होंने इस जेनेटिक्स के फील्ड में काम किया यानी इस इस फील्ड में काम करने वाले दो वैज्ञानिक के नाम तो पहले का नाम है ग्रिगोर जोहन मेंडल क्या है ग्रिगोर जोहन मेंडल और एक सेकेंड है डॉक्टर हर गोबिंद खुराना डॉक्टर हर गोबिंद खुराना ठीक है उसके बाद फिर थर्ड वाला हेरिडिटी सिम्टम्स आर रिसीव फ्रॉम जो हमें पूर्वजों के लक्षण होते हैं सिम्टम भी लक्षण ही होता है जो हमारे पूर्वजों के लक्षण हैं वो हमें किससे मिलते हैं तो किससे मिलते हैं हमें पेरेंटल ग्रांड पेरेंट्स यानी पेरेंट्स के ग्रांड पेरेंट्स यानी पापा के ग्रांड पेरेंट्स पेरेंटल ग्रांड पेरेंट्स का मतलब फादर के पापा मम्मी और मैटरनल ग्रांड पेरेंट्स यानी मदर के पापा मम्मी और पेरेंट्स यानी आपके फादर और मदर ये आपके पेरेंट्स है तो किससे मिलता है या ऑल यानी सबसे तो हमें आंसर आएगा डी यानी सबसे ही मिलता है हमें किससे मिलता है सबसे ही मिलता है वॉट रिलेशनशिप डू यू हैव विथ योर मदर सिस्टर आपकी जो मम्मी है उनकी बहन से आपका क्या रिलेशन है आपके मम्मी की बहन से आपका क्या रिलेशन है तो माई मदर सिस्टर जो मेरी मम्मी की जो बहन है इज माई मैटरनल आंट यानी आंट है वो मेरी इंग्लिश में तो सबको क्या बोलते हैं आंटी बोलते हैं लेकिन मम्मी की है इसलिए मैटरनल और पापा की होती तो पैटरनल और उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं मासी भी बोलते हैं ठीक है हमें तो याद रखना है माई मदर सिस्टर इज माई मैटरनल आंट वो हमारी कौन सी आंट है मैटरनल आंट वॉट इज डिफरेंस बिटवीन ए ज्वाइंट एंड ए न्यूक्लियर फैमिली एक ज्वाइंट फैमिली और एक न्यूक्लियर फैमिली के बीच में क्या डिफरेंस है डिफरेंस का मतलब क्या अंतर है इन ए न्यूक्लियर फैमिली देर इज ओनली फादर एंड मदर एंड देयर चिल्ड्रन हम जानते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली में तो कौन होता है बस ओनली फादर होता है मदर होता है और उनके बच्चे होते हैं बट इन ज्वाइंट फैमिली पर ज्वाइंट फैमिली में ऑल द मेंबर सारे मेंबर होते हैं जैसे ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी अंकल आंट एलोंग विथ और साथ में हमारे पापा और मम्मी और अब बच्चे लिव विद देयर चिल्ड्रन और उनके बच्चों के साथ रहते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूर रिलेशनशिप विथ योर मदर्स ब्रदर इज आपके मम्मी है उनका ब्रदर ब्रदर यानी उनका भाई आपके मम्मी का भाई उससे आपका क्या रिलेशनशिप है रिलेशनशिप का मतलब आपका क्या संबंध है वो आपके क्या लगेंगे आपके मम्मी के भाई आपके क्या लगेंगे तो ये आपको बता रहा है नेफ्यू लगेंगे ग्रैंड सन लगेंगे सन या डॉटर लगेंगे तो आप ही सोचो कि आपके मम्मी के जो भाई भाई है वो आपके क्या लगते हैं क्या नेफ्यू लगते हैं या आपके भाई बहन लगते हैं या ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर या जो ग्रैंड सन होता है ना पोता या पोती या बेटा या बेटी सन या डॉटर क्या वो आपके बेटा या बेटी है आपसे रिलेशन या पोता या पोती है या आपके नेफ्यू है तो आपको पता लगेगा इनमें से कोई भी आंसर नहीं है तो ये सारे आंसर गलत है तो इसका आंसर क्या होगा नन ऑफ दिस का मतलब इनमें से कोई भी नहीं तो आपका जो मम्मी का भाई है वो आपका कौन होगा मैटरनल अंकल इंग्लिश में तो क्या बोलेंगे मैटरनल अंकल यानी आपके मम्मी अंकल है मम्मी का भाई है तो वो अंकल है तो वो आपका क्या हो जाएगा मैटरनल अंकल और जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में मामा भी बोलते हैं क्या बोलते हैं मामा भी बोलते हैं फादर ऑफ योर फादर इज योर आपके पापा के पापा आपके क्या होंगे ग्रैंड फादर आपके पापा के पापा आपके क्या लगेंगे ग्रैंड फादर 
योर रिलेशनशिप विथ योर फादर्स ब्रदर आपके पापा के भाई ब्रदर आपके क्या लगेंगे तो आपको पता है अंकल ही लगेंगे फिर पापा के भाई है इसलिए कौन से अंकल हो जाएंगे पैटर्नल अंकल कौन सा अंकल पैटर्नल अंकल तो इसी को हम क्या बोलते हैं अगर पापा का भाई छोटा हो तब तो उनको हम चाचा बोलते हैं हिंदी में और बड़ा हो तो उनको हम ताऊजी भी बोलते हैं या बड़े पापा भी बोलते हैं इन्हें न्यूक्लियर फैमिली चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप बाई जो न्यूक्लियर फैमिली होता है उसमें बच्चे किन साथ बड़े होते हैं तो न्यूक्लियर फैमिली में तो बस पेरेंट्स ही रहते हैं ना न्यूक्लियर फैमिली में कौन होता है एक तो फादर होता है एक मदर होता है और फिर उनके क्या होते हैं चाइल्ड चिल्ड्रन यानी बच्चे होते हैं तो ये जो बच्चे हैं ये किनकी वजह से बढ़ेंगे माता और पिता और माता और पिता को क्या बोलते हैं पेरेंट्स बोलते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पेरेंट्स हो जाएगा नेक्स्ट एनलिस्ट मेजर रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली न्यूक्लियर फैमिली बनने के कारण क्या है पहला कारण कि पहले तो बड़ी फैमिली होती है फिर इससे छोटी फैमिली क्यों बन जाती है इसका कारण क्या है पहला कारण है फॉर बेटर ऑक्यूपेशन और जॉब एक तो अच्छा काम और अच्छी जॉब ढूंढने के लिए लोगों को अलग होना पड़ता है फॉर हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बच्चों को उच्च शिक्षा यानी उच्च शिक्षा का मतलब आगे की अच्छी शिक्षा देने के लिए लोगों को क्या होके अलग होके अलग जगह रहना पड़ता है कॉन्स्टेंट चेंज आर टेकिंग प्लेस इन मेम्बर ऑफ नंबर ऑफ फैमिली मेंबर देयर हैबिट एक तो फैमिली मेंबर्स के नंबर्स क्यों चेंज हो रहे हैं क्योंकि उनकी आदतें अलग है तो वो अलग अलग रहना चाहते हैं उनका व्यवहार अलग है बिहेवियर यानी व्यवहार अलग है आर्थिक रूप से कोई ज्यादा पैसे वाला कोई कम पैसे वाला इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अलग है कैपेसिटी अलग अलग है किसी की इनकम ज्यादा है कोई ज्यादा खर्च कर सकता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मतलब आय और व्यय आय यानी क्या इनकम है और व्यय यानी वो कितना खर्च कर रहा है आय और एक्सपेंडिचर में फर्क है इसके कारण क्या है न्यूक्लियर फैमिली बनते जा रहे हैं हमें बताना है ये पिक्चर किसका है तो ये आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी तो ये पिक्चर किसका है डॉक्टर हर गोविंद खुराना किसका पिक्चर है डॉक्टर हर गोविंद खुराना और ये सारे क्वेश्चन आंसर हमारे फर्स्ट चैप्टर के आपको मैंने समझा दिया अब आप इसको आराम से कॉपी में लिख इनको क्या कर सकते हो लर्न कर सकते हो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग